big brother. Uh uh-uh. uh. <laughs> Maybe what kind of Google translator are you using? I don't know. But Thai means teacher. <laughs> oh. Does it change from context to context? I don't. Okay, so um, fine. I right now I see about fifty-seven of you have logged in. Okay, good. And um, yeah, I I I was just keen on knowing one thing. Um, uh, are you people also finding some time and some means to? Practice whatever you are learning. Are you putting your hands onto some material in some of the nearby schools or training centers? Hmm. Ah, uh, hiện giờ thì tôi uh, tôi thấy là cũng đã có khoảng năm mươi hai bạn rồi. Thì à uh, à uh, nhưng à uh, tốt. Nh- uh, nhưng mà cái cái vấn đề mà tôi đang muốn hỏi đang đang muốn quan tâm á là uh, có ai trong số các bạn uh, đã có um, đụng tay vào giáo cụ trong những để thực hành những cái bài học vừa rồi hay không có thể là các bạn tới những cái trung tâm những cái trường Montessori gần gần nhà bạn để thực hành các bạn có có ai làm gì chưa ạ? Tâm yes awesome okay but um, somehow you need to uh, find um, no or you have to create opportunity to go and practice otherwise every showing presentation you are only watching or you are writing oh that you, you know like you may not be able to connect right so please please find and find and practice right for yourself Ừ. Um, dù xa đi nữa thì các bạn cũng nên cố gắng để tìm cơ hội để mà thực sự là làm việc bằng tay với giáo cụ tại vì cái việc là nhìn nhìn uh, cái bài th- trình bày hoặc là viết ra nó chưa có đủ nó 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 chưa có thực sự kết nối được với cái giáo cụ chỉ khi nào mà bạn bắt tay làm sắn tay vào làm đụng đụng vào giáo cụ và hiểu nó bằng tay giống như trẻ vậy đó thì thì nó mới là cái gì đó của mình mình có mình mới mình mới có thể kết nối được với cái kiến thức. Yep. But otherwise it, it just becomes bundle of presentations for you and only information and mm. you don't get connected to your hands and life. Uh, nếu không á, thì nó chỉ là một một đống những cái bài trình bày được đưa đến cho bạn một đống những cái kiến thức đưa đến cho bạn nhưng mà nó không có nó không 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 có um, là cái gì đó thuộc về bạn nó không trở thành cái 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 thực sự mà bạn có thể bạn hiểu được bạn uh, làm việc thực hành cùng với nó được yep. so right now I find there are fifty 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 percent of you have uh, no like said yes that you are practicing 50% of you have said no so it's 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 not really a very good sign please um, see how you can make yourself you no know, to practice um mm. uh, thì uh, ở đây tôi thấy là có cỡ khoảng 50% thì uh, nó có 50% thì nó không thì thực sự đó, đó không phải là một cái điều tốt lắm tại vì uh, Uh, tôi muốn là các bạn uh, làm việc thể hiện um, được được làm việc và được uh, giống như là hiểu được cái kiến thức đó. Okay, so today I thought of um, keeping a very light session. I didn't want to make it a heavy uh, heavy in the sense not too much, but just a light. So I thought of. Uh, discussing with you something about language. Ừ. Uh, hôm nay tôi muốn trình bày một cái gì đó nó uh, nó nhẹ nhàng nó uh, nhẹ nhàng dễ thở hơn một chút thôi, không phải là một cái gì đó nó nó rất là 
uh, nhiều thật là nhiều thông tin thật là uyên thâm hay gì hết nó một tôi tôi muốn có một cái buổi um, thảo luận nhẹ nhàng thôi cho nên là chúng ta sẽ nói chuyện về ngôn ngữ ha and um, before I proceed further um, I No, let me no, let me just um, try and uh, recollect what we learned right um, in the last few sessions on language. Ừ. À, trước khi mà chúng ta bắt đầu đi tiếp à, cái buổi học ngày hôm nay thì tôi muốn uh, chúng ta ôn lại uh, xem lại là những cái kiến thức gì mình đã học về cái phần ngôn ngữ trong những cái bài học lần trước. Nhé. Yeah. Okay. Uh, so will uh, any one of you will will any one of you tell me what is the first step that we learn in uh, language? Uh, có ai uh, nói cho tôi biết là cái bước đầu tiên mà chúng ta học về phần ngôn ngữ là gì không ạ? À? Yeah, spoken language. So how do you think the spoken language is learned by children? Ừ. Mm. Vậy thì bây giờ bạn đúng là cái ngôn ngữ nói vậy thì uh, ngôn ngữ nói uh, sẽ được học bởi trẻ như thế nào enrichment of vocabulary so for that uh, how, how is that possible what can we do so that child can speak and child can you know, like also can hear to uh, a good spoken language what can we do uh, như vậy thì trong cái việc uh, làm giàu vốn từ đó thì chúng ta có thể làm cái gì để mà trẻ có thể nghe hiểu và nói được bằng ngôn ngữ nói someone say with the Montessori approach with mm. listen mm. we repeat and repeat Someone uh, say create. So, so the thing, yeah, see, one thing, as we know, if child has to get something, if we want the child to get, uh, learn something, he must see that. If you want the child to learn music, then he must listen to music. If you want the child to learn swimming, then child must watch swimming and he must watch everybody enjoying swimming, isn't it? Ừ. À, có một cái thực tế là nếu mà chúng ta muốn trẻ học một cái gì đó Thì chúng ta phải cho trẻ nhìn thấy cái đó Ví dụ như nếu như mà bạn muốn cho trẻ học nhạc Thì bạn phải cho trẻ được nhìn thấy uh, Được được lắng nghe âm nhạc Được được ở trong một cái môi trường có âm, âm nhạc Nếu mà bạn muốn trẻ học bơi Thì bạn phải cho trẻ nhìn thấy là Uh, có có ai đó đang bơi và người ta bơi như thế nào và những người xung quanh họ thích thú cái việc học bơi ra làm sao thì lúc đó trẻ mới bắt đầu cái quá trình học học, học hỏi của mình. Yep. And how do we create that? That is why we have enrichment of vocabulary. The enrichment of vocabulary activities uh, I don't want you to understand as presentations. No, like mm. you have presentation of addition, strip board, you have presentation of subtraction, multiplication, number rods. They are all presentation for learning some concept, right? Mm. But enrichment of vocabulary are not presentations. Mm. Um, tôi muốn các bạn hiểu là uh, khi mà mình nói là làm giàu vốn từ, nó không phải là được thể hiện bằng những cái hoạt động hoặc là uh, nó nó không phải được thể hiện bằng những cái bài trình bày ví dụ như chúng ta nói đến bài trình bày về việc uh, sử dụng uh, bản uh, cộng hay là uh, bản nhân uh, bản nhân hạt hay là uh, gãy số hay gì đó đó là đó là cái việc là giúp cho trẻ học được các khái niệm thông qua bài trình bày nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái việc là làm giàu vốn từ thì nó 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 phải là một một cái gì đó khác Yeah. So enrichment of vocabulary or the organized yeah. right opportunities right for the child to listen to a good language a pure language and at the same time 
participate in all those interactions. So I do not want you to consider them as one, two, three, four, five presentations. Ờ, khi mà tôi nói là uh, làm giàu vốn từ á, nó sẽ làm cái việc là tạo ra một cái môi trường mà ở đó um, chúng ta sẽ uh, làm giàu vốn từ cho trẻ thông qua những cái hoạt động nhưng mà tôi không không muốn các bạn khi mà nghĩ đến cái việc là làm giàu vốn từ chúng ta sẽ nghĩ đến uh, hoạt động một hai ba bốn năm gì ok now so now how do child listen to a uh, good language right how do child get a chance to express that he has learned some words some language right so we he needs opportunities so that is why we create opportunity like planned conversation or we take some picture talk about it where the child listens to a language at the same time get a chance to express his opinions through a language mm. Um, uh, sorry mọi người lên uh, có chút um, đối với cái việc uh, học ngôn ngữ á, thì uh, uh, tôi uh, để làm sao để cho trẻ có thể nghe được ngôn ngữ nói rồi có thể diễn tả được uh, uh, bản thân những mình những cái suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ nói thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải tạo điều kiện tạo ra một cái môi trường để thông qua đó trẻ có cơ hội để uh, lắng nghe được cái ngôn ngữ nói một cách đầy đủ trọn vẹn thành câu và có thể diễn tả bản thân mình thể hiện bản thân mình thông qua ngôn ngữ nói thì ví dụ như lúc đó thì mình sẽ có những cái cuộc uh, trò chuyện được lên kế hoạch hoặc là những um, những bức tranh phong cảnh hoặc là những cái hộp đồ vật thì tất cả những cái hoạt động đó chỉ nhằm mục đích là tạo điều kiện tạo cơ hội cho trẻ có khả năng lắng nghe được ngôn ngữ nói một cách hoàn chỉnh và um, thể hiện bản thân mình yep. okay. So, um, yeah, before I go on to the next step, I just wanted to you know, uh, share this approach of mine. See, every session, uh, I try to um, ensure that we go to the previous session of whatever we have learned, and then I start with the this session right and i am doing this intentionally deliberately ừ. à, trước khi chúng ta đi qua cái phần mới thì tôi chỉ muốn nói lại với mọi người là uh, chia sẻ với mọi người là đây là cái cách uh, tiếp cận của tôi nghĩa là uh, trước một cái bài học nào một cái uh, uh, một cái một cái phần học nào thì tôi luôn luôn sẽ muốn đi lại về cái uh, cái 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 mảng đó về những cái bài trước đó mà mình đã học để mọi người có thể lấy um, hồi tưởng lại về mình đã đang đang đi đến đâu trong cái lĩnh vực đó và sau đó tôi sẽ tiếp tục đi tới uh, phần tiếp theo của, của của ngày hôm nay. Yep. For some people it may look like repetition and they mm. may feel bored or sometimes you no know, like uh, irritated, right? It, it may happen, right? But uh, My intention is just to help the people to get into the context and then learn the content, right? That, that's, the, that's the intention with which I, I do this. I have this habit. Ừ. Thì có thể với cái cách tiếp cận này của tôi, một vài người sẽ cảm thấy nó là lặp đi lặp lại, nó sẽ nhàm chán, thậm chí là thậm chí là còn có thể khó chịu. Nhưng mà cái ý định của tôi khi tôi làm cái việc này là muốn mang mọi người lại về với cái ngữ cảnh mà chúng ta đang thảo luận gian dở trước đó để mọi người có thể hồi tưởng lại và sau đó mình sẽ đi tiếp tôi làm cái điều này một cách có chủ ý và đó là cái ý định của tôi à, tôi hy vọng là mọi người hiểu so um, another, another thing is not all of us learn at the same pace not all of us will learn 
in the first instance itself right each one of us learn at our own pace and each one of us sometimes needs a repetition in order to learn something so when we go over that right it helps the people who are learning slowly to get you know those concepts or people who need repetition right they would they would really get that repetition and they are able to you know connect it better no that's the reason those like but for you no know, like for people who have understood this repetition may disturb them but i request you to bear with me because my intention is to help everyone mm Uh, còn có một lý do nữa là tại vì chúng ta mỗi người đều học với một cái nhịp điệu khác nhau Một cái nhịp điệu của chính bản thân mình Có người thì học nhờ, nhanh một chút Họ nắm được ý tưởng ngay từ cái lần đầu tiên Nhưng mà có những người là Dần Thì đối với um, đối với cái việc lặp đi lặp lại này của tôi cái 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 khúc màu đầu đã nhắc lại bài cũ của tôi thì tôi muốn là những người mà học uh, hơi chậm một chút hoặc là những người cần sự lặp đi lặp lại để mà hiểu được cái vấn đề có thể uh, um, có thể uh, theo kịp với cái tốc độ của họ tôi cũng biết có những người học nhanh thì họ sẽ cảm thấy là cái cái sự lặp đi lặp lại này nó hơi nhàm chán và khó chịu nhưng mà tôi mong là các bạn ở đây với tôi để chúng ta ôn bài mới để để rồi chúng ta sẽ đi tiếp and uh, sorry there was a call so I took it without switching off the mic I'm sorry uh, <laughs> and uh, yeah and especially since we are doing it online um, we are not there face to face and these are the session which i wanted to do it face to face and it would be best so probably i need to i need to just um, you know like go deep into the repetition so that we we get aligned right and i don't i don't want to just straight away with today's topic and and you no know, exclude people in the learning right and i, I just want to include everyone and take them that's the reason Uh, một một cái khác nữa là tại vì hiện giờ là chúng ta đang học online um, tại vì học online nó một cách nào đó nó hơi bị mất cái sự kết nối và tôi tôi rất là muốn được truyền tải những cái nội dung này với các bạn một cách trực tiếp uh, đối diện với nhau để cho tôi có thể cảm nhận được là các bạn đang nắm bắt được nó ở cái uh, tốc độ hay cái trường mực nào còn ở đây qua online thì tôi không thể làm được cái chuyện đó cho nên là thông qua cái việc mà review uh, ôn lại bài cũ nói lại về những cái chuyện uh, cái, cái 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 điểm chính mà mình đã thảo luận uh, tiết học trước thì tôi muốn uh, thu hút sự chú ý của các bạn gom hết các bạn lại để rồi chúng ta sẽ đi tiếp cùng với nhau tôi không có muốn là bạn nào bị bỏ lỡ hoặc là bị bị cảm thấy là mình chưa có hiểu kịp mà lại bị uh, bị push tiếp, bị bị đẩy đi tiếp, nhảy nhảy vô thảo luận một cái chủ đề mới cho ngày hôm nay thì tôi đó là ý của tôi. Yep. Okay. So once we um, create an environment where the child hears to a rich language, a good language, because what he hears, the quality of the language that he hears is the basis on which his spoken language is going to be developed right ừ. thì cái mà chúng ta cần làm là chúng ta cần phải tạo ra một cái môi trường để mà trẻ có thể nghe được tất cả những cái um, ngôn ngữ nói một cách uh, hoàn chỉnh thì cái đó chính là cái nền cho trẻ để mà từ đó trẻ có thể phát triển cái ngôn ngữ nói của mình nền tảng đó Okay. So, spoken language, the quality of spoken language that the child um, no, acquires is the basis on which entire 
language program is going to be depending upon whether you call it as reading writing grammar anything anything it all depends on the quality of spoken language and that is the first step in any language mm và cái um, uh, ngôn ngữ nói hay là chất lượng của ngôn ngữ nói đó chính là cái nền tảng mà trẻ dựa vào đó để mà có thể học bất cứ cái ngôn ngữ nào cho dù là cái việc học đó nó sẽ là học đọc học viết hay là học uh, ngữ pháp hay là bất cứ thứ gì thì ngôn ngữ nói và chất lượng của ngôn ngữ nói chính là cái nguồn để mà từ đó trẻ có thể học được về ngôn ngữ nhé yep. Okay. And that is why, even if you spend a lot of time in uh, enriching vocabulary, it is perfectly all right. You don't just go by activities like one, two, three, four, five, six, and oh, I have done all the enrichment of vocabulary. Please don't think it that way. They are all opportunities for the child to uh, hear and participate in a good uh, spoken language right um, environment. and even if it takes 6 to 8 months it's all right okay don't worry about it the 6 to 8 months is is worth investing ừ mm. um, thì uh, cái việc do đó là cái việc tạo ra một cái môi trường uh, có giàu ngôn ngữ nói một cách hoàn chỉnh đó đó là một điều rất là quan trọng um, bạn đừng nghĩ đến cái việc là À chúng ta cần phải làm giàu ngôn ngữ và chúng ta đi qua hết tất cả các bài 1 2 3 4 5 6 và chúng ta nghĩ là chúng ta đã hoàn thành cái việc làm giàu vốn từ, làm giàu vốn từ cho trẻ. À, nó không phải là như vậy. Bạn cứ uh, cái 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 câu chuyện của mình là mình cần phải tạo ra một cái môi trường nơi mà cái ngôn ngữ nói nó nó luôn luôn giàu và nó luôn luôn là nhờ mình nói một cách hoàn chỉnh thì cho dù là cái việc đó nó có mất 6 tháng hay 8 tháng thì thì nó cũng rất là xứng đáng với cái việc đó. Bạn đang tạo ra một cái nền tảng tốt để từ đó cái ngôn ngôn ngữ của trẻ nó dựa vào và nó phát triển. Then as the enrichment of vocabulary um, is offered, right? Um, and as I told you last time, enrichment of vocabulary you can keep doing it until the last day the child stays with you so it is not just the initial days it is not the first activity in language we start with enrichment of vocabulary but enrichment of vocabulary can go on even till the child is 6 years old mm. và một cái nữa là chúng ta phải hiểu là làm giàu vốn từ nó không phải là chỉ trong cái thời gian đầu tiên khi mà trẻ bước vào um, Uh, ngôi nhà trẻ thơ mà nó sẽ nó sẽ bắt đầu vào thời điểm đầu tiên khi mà trẻ bước vào ngôi nhà trẻ thơ nhưng mà nó sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi mà trẻ rời khỏi ngôi nhà trẻ thơ việc làm giàu vốn từ đó là luôn 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 diễn ra ừ, nó không phải mình chỉ là cái thời thời điểm trẻ bước vào là mình bắt đầu nhưng mà cái việc cái việc mà trẻ tiếp tục ở trong uh, uh, môi trường của mình thì cái việc làm giàu vốn từ nó vẫn sẽ tiếp diễn Yeah. Okay. So as the child's language is improving, right? Then we have to consciously start focusing on another important activity to help the child to realize that language is made of sounds. Right? Mm. Và khi cái sự nhận thức của trẻ về ngôn ngữ nó bắt đầu phát triển dần thì chúng ta sẽ Nhờ bước đến một cái bước khác mà nó cũng không kém phần quan trọng đó là giúp cho trẻ nhận ra được là ngôn ngữ bắt nhờ uh, uh, cấu thành từ những âm thanh. Uh, I hope you remember the name of the activity and which are the activities. Tôi hy vọng là các bạn nhớ cái tên của cái hoạt động đó và hoạt động đó là gì ạ? I'm waiting. Uh, <laughs> thầy đang đợi đó à. Um, object box. With the object box. 
Yeah, what is the name of the activity? Object box is a material. Cái tên của cái hoạt động đó là gì ạ? À? Còn object uh, hộp đồ vật nó chỉ là cái uh, học cụ thôi. Uh, it's called preliminary activity or preparatory activity. Yes, in sound recognition. Đúng là hoạt động chuẩn bị cho việc nhận biết về âm thanh đó. Yeah, you can call it either preliminary activity or preparatory activities in sound recognition. It's, it's a lengthy name. Nó có, nó, nó có thể được gọi là uh, hoạt động chuẩn bị cho việc nhận biết âm thanh Hoặc là mình nói ngắn gọn là sự nhận biết âm thanh Nó có thể có rất là nhiều tên gọi Nhưng mà cái ý của nó là như vậy Ok Now Here Why are we doing this step you need to understand Right uh, You have understood the purpose The purpose is To help the child to realize that Spoken language is made of sounds But what is the purpose behind this direct aim? Right? That you need to understand now. Ừ. Ờ, và một cái, uh, nhưng mà chúng ta chúng ta đã biết cái mục đích trực tiếp của cái, các cái hoạt động này rồi là giúp cho trẻ có thể nhận ra được là ngôn ngữ nói uh, được cấu uh, được tạo thành bởi những âm thanh. Nhưng mà cái mục đích cái mục đích lớn hơn đằng sau cái mục đích trực tiếp này là gì ạ? So, the purpose of this activity, yeah, writing and reading is there, but still it's, it's a long way. Uh, but even if you say writing or reading, now what are you writing? You are writing the sounds, you are writing the symbols for the sounds that you listen, isn't it? See, now I'm speaking. Whatever I'm speaking, you are not getting the letters. You are getting only sounds. Now those sounds have some symbols, right? So we have to help the child to get connected with that, that every sound has a symbol for it. Only then you can start writing, isn't it? Ừ. À, chị Kiên nói là à, để à, cái mục đích tiếp sau của nó là để chuẩn bị cho việc đọc và việc viết. Thì thầy nói là việc đọc và việc viết nó còn là một cái chặng đường rất xa nữa. À, nhưng mà đầu tiên để tôi nói cho các bạn à, cái này là khi mà các bạn nghe tôi nói, à, các bạn có, có 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 nhìn thấy cái chữ không? Có cái mà các bạn nhận được đó. có phải là cái chữ cái không ạ? Không phải đúng không ạ? Cái mà các bạn nhận được khi mà nghe tôi nói đó là những âm thanh và cái việc mà làm sao để mà và mỗi cái âm thanh đó nó có một cái ký hiệu nó là một cái chữ cái đó thì uh, làm sao để cho trẻ có thể liên kết được cái âm thanh đó với cái ký hiệu đó hay là cái chữ cái đó để mà rồi cuối cùng là sắp xếp nó lại với nhau để mà nó cấu tạo thành một uh, thành việc đọc hay việc viết thì cái 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 mục đích của mình đó là giúp cho trẻ có thể liên kết được cái âm thanh với lại cái ký hiệu của nó. Yep. So, if he has to remember that there is a symbol for every sound, then he has to know that there are sounds in language, isn't it? The first step is that he should know there are sounds in language, spoken language. Để mà trẻ có thể Um, liên kết được những cái âm thanh và những cái chữ cái hay là những cái ký hiệu của cái âm thanh đó thì đầu tiên là bạn phải làm cho trẻ biết được là có những cái âm thanh đó đúng không? Uh, that's the reason why we have this activity to help the child to realize that spoken language has several sounds. It is made mm. of sounds. Đó là lý do tại sao chúng ta lại cho trẻ những cái hoạt động này để giúp cho trẻ nhận ra được là trong ngôn ngữ nói nó có rất là nhiều âm thanh và ngôn ngữ nó được tạo thành bởi những âm thanh. We are not even worried about that spoken language is made of a specific sound, a particular sound. No, not even that. Just that spoken language is made of sounds that as 
very 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 basic expectation we have out of this activity ừ uh, mình mình chưa cần phải kỳ vọng là trẻ là trẻ phải nhận thức được là ngôn ngữ nói được cấu thành bởi những cái ông nào đặc biệt không không phải như vậy mình chỉ cần mình chỉ cần uh, đạt được cái mục đích là trẻ nhận ra được ngôn ngữ nói gồm những cái âm thanh đó 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 là một cái rất 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 là cơ bản và rất là chung về cái hoạt động này. Okay. Yep. Once he realizes that it is made of sounds, then we go on to the first sound and the last sound, right? That's what we are going to do next step, right? This is the specific sound that we are going to give that idea to the child. Một khi mà trẻ đã có cái nhận thức được là ngôn ngữ uh, nói uh, được tạo thành bởi những cái âm thì tiếp đến cái bước tiếp theo mình sẽ bắt đầu là uh, cho trẻ nhận thức về âm đầu và âm cuối là một cái âm một cái âm cụ thể nào đó. Yep. And then once he realizes that spoken language is not made of just any sound but specific sounds then we are going to introduce him oh, for this specific sound this is a symbol right or oh, that is how we establish ừ. à, và sau khi mà trẻ nhận thức được là ngôn ngữ nói nó không chỉ là tạo thành bởi bất cứ cái âm thanh nào mà nó sẽ là những cái âm thanh cụ thể nào đó thì lúc đó mình mới bắt đầu gán cho những cái âm thanh đó một cái một cái ký tự một cái một cái uh, một một cái biểu tượng một cái ký hiệu yep. so that's why this uh, preliminary activity is very important because it, it, it's it's a very simple activity with object box without object box Right, we just as a child, I am thinking of an object, name of which starts with the M, or we say it, the child is expected to get it. Even if the child picks up a wrong thing, I don't really correct him because my purpose is getting served there, right? Or child is getting to know that language is made of some sound, right? So my purpose is served. Hmm. Uh, cho nên nó là đó là cái mục đích quan trọng của các cái hoạt động chuẩn bị cho sự nhận biết âm thanh này uh, với cái hoạt động chuẩn bị này á, thì cái ví dụ như là tôi tôi hỏi trẻ là tôi đang nghĩ thầy đang nghĩ đến một cái đồ vật mà nó bắt đầu bằng chữ m hay là chữ m. thì vấn đề là lúc đó trẻ có thể trả lời đúng hoặc là trẻ là trả lời sai nhưng mà tôi cũng sẽ không sửa trẻ khi mà trẻ trả lời sai chỉ cần là trẻ hiểu được là Uh, trẻ có được cái 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 khái niệm là ngôn ngữ nó được tạo thành bởi những âm thanh và trẻ nghe được cái âm mà, hay âm nữa. đó là cái mục đích của tôi đã hoàn thành hoàn thành rồi ạ. Ok. Uh, so, ngôn ngữ nó được tạo thành bởi những âm thanh ạ, à? bởi những cái âm. Uh, sao ạ? Đúng. Dạ. Yeah, someone asked me something. Oh, okay, okay. okay. Yeah, Fine. but I th- yep. So, um, now we need to today uh, discuss once we decide we are going to introduce this particular symbol for this particular sound. Today we have to understand Which sound are we going to start with? Which one should we start with? That is going to be our discussion. Ừ. Rồi, sau khi mà chúng ta biết được là uh, sau cái hoạt động chuẩn bị cho việc nhận biết âm thanh rồi thì chúng ta phải nghĩ xem là cái âm nào mà chúng ta sẽ giới thiệu đầu tiên cho trẻ và cho cho một cái âm đặc biệt nào đó. Cái đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay. Uh, now um, we'll have to uh, go about. Uh, okay, before that, let me just ask you some interesting, any, uh, uh, which I have been wondering at. Can you tell me um, 
what is the science behind the the order in the alphabet that is mm. a b c d whatever is there you know even in your language what is the science what is the thought behind that order uh, any any idea mm. um rồi nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu vào cái phần tiếp theo thì tự nhiên tôi có một cái này muốn hỏi các bạn là các bạn có biết được là cái um, Uh, cái cái khoa học đằng sau cái việc sắp xếp cái bạn chữ cái của chúng ta mà a b c d e bất cứ là cái sự sắp xếp bạn chữ cái nào uh, ở trong tiếng anh hay tiếng việt thì bạn bạn có có từng nghĩ về cái cái khoa học hoặc là cái 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 ý tưởng đằng sau cái việc sắp xếp cái bạn chữ cái như vậy không ạ à? <laughs> um, you you can read right anh yeah, English one I can read. <laughs> uh, một số bạn trả lời là thật là một câu hỏi rất là <laughs> rất là quyền lực. <laughs> um, bạn nhàn thì nói là tôi nghĩ là nó có một cái nguyên tắc và nó giúp cho việc sắp xếp. Uh, ai đó nói là chưa từng nghĩ đến cái câu hỏi này trước đây uh, ai đó nói là những cái âm nào mà dễ dễ phát âm thì sẽ đặt để đằng trước ok so mọi người có 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 ý tưởng gì không à ok even think about it and uh, let me know as soon as you get to know about it <cười> mọi người cứ 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 về nghĩ thêm về cái câu hỏi này đi đến khi uh, đến khi nào mà bạn nghĩ ra được một cái gì đó thì bạn có thể nói với tôi nghe okay don't don't just blame it on your teacher don't just blame it on uh, uh, practitioners right oh this is a history this is a practice this is a rule no no uh, just think about is there any Is there any science behind that order? Ừ. À, đừng có uh, đẩy uh, đẩy trách nhiệm cho thầy cô giáo của mình à tại vì thầy cô mình dạy dạy cho nên mình biết dạy hoặc là đừng có nói là tại vì nó chỉ là cái cách mà người ta làm từ trước đến giờ cho nên là tôi sẽ làm theo hoặc là nó có một cái uh, quy luật gì đó rồi mình sẽ cứ làm theo nó, bây giờ mình cứ đặt câu hỏi cho bản thân mình thử xem liệu có một cái khoa học nào đó đằng sau cái việc sắp xếp bạn chữ cái như vậy không? Hmm. Okay. May, I, may I, didn't it... find, I didn't find any right answer in English. I don't know. <cười> yeah, okay. I'll, I'll translate the Vietnamese. Maybe the the letter who can put together with the the other letter to make a word can be put first. What about the second? Vậy thì cái 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 chữ tiếp theo, chữ tiếp theo nó là nguyên tắc gì ạ? Chị xin. Y E Y E is the fifth letter. Y U is the 20th letter, 21st letter. Even that also we put it with. Tại yeah. sao chữ Y lại là chữ số 5 hay là chữ U lại là chữ số 20? nó cũng có thể được ghép với nhất rất là nhiều từ khác để tạo thành Can you think about it right or you have plenty of time okay think about it. Các bạn cứ nghĩ về cái điều đó đi chúng ta còn rất nhiều thời gian Okay I will I'll go ahead with uh, what we do in Montessori uh, why we do like this in Montessori I'll go ahead with that Ừ. À, còn bây giờ thì tôi sẽ đi tiếp với cái phần là chúng ta sẽ làm cái gì uh, cho trẻ với phương pháp Montessori và tại sao chúng ta lại làm như vậy. Yep. Okay. So in in Montessori, uh, we have um, we have certain reasons why we do this first, why we do that second, why we do that last. Okay. We have ừ. a reason right and uh, yeah i would like to share that with you now. Um, ở trong uh, cách tiếp cận của Montessori thì chúng ta luôn luôn có lý do cho việc mình làm cái gì đó tại sao chúng ta lại giới thiệu cái này trước 
tại sao chúng ta lại giới thiệu cái này tiếp theo và tại sao chúng ta lại giới thiệu cái này cuối cùng thì tôi rất là vui lòng để chia sẻ cho bạn những cái lý do đó yep. ok so uh, so the we, we call this as a classification of sounds ừ. chúng ta gọi cái đó là phân loại của âm ok and uh, this is offered um, no, like um, see first i would like to give a classification which is more theoretical more theoretical okay not the practical one okay ừ. đầu tiên là tôi sẽ uh, chia sẻ với các bạn về việc phân loại âm một cách theo lý thuyết không phải là theo việc th thực hành mà là phân loại âm trên lý thuyết yep. so uh, Can you tell me how your language is classified? Can you tell me the broad classification how your language is classified? Ừ. À, các bạn có thể chia sẻ với tôi về việc là cái ngôn ngữ của chúng ta đó nhờ những cái âm được chia ra như thế nào ạ? À? Được phân loại như thế nào ạ? À? Um, consonant and vowel. Hmm. What is a consonant and what is a vowel? Cái um, phụ âm là gì và nguyên âm là gì ạ? À? How many vowels are there? Có bao nhiêu uh, có bao nhiêu nguyên âm? There's five vowels. Mm. So 21 consonants, huh? Vậy thì có 21 cái phụ âm đúng không ạ? 24. Oh, in your language. Okay, okay. Right. Mm. In, in English, 21 and 5 vowels. Okay. Đúng rồi. Uh, ok. Trong tiếng Việt thì là 24 phụ âm. Còn trong tiếng Anh thì là 21 phụ âm. Yep. Okay. Can you tell, can you tell me... Uh, how... How is vowel different from consonant? Ừ. Các bạn có thể nói cho tôi là um, nguyên âm thì nó khác với phụ âm như thế nào? Cú cu. Mọi người. <cười> Mọi người ơi. Cú cu cú cu. <cười> Huh? <laughs> What did you uh, say? <laughs> no, she say uh, it's a uh, it stand behind of the vowel. The consonant stand behind of the vowel. <laughs> uh, now in a word, um, you may uh ha you may look uh don't have the consonant but you have to have the vowel cannot have with the, uh, okay. cannot have word without vowel really oh really so can you tell me a word only vowel is there uh, bạn có thể cho tôi một cái từ gì đó mà nó không có phụ âm ở trong đó không bạn uh, mai thị nguyệt là how many words are there with only vowel and no consonant Uh, there is a lot. Like, uh, uh, we, we, we have that word in Vietnamese and it's mean like, you in, like again, a, I'm just seeing only one or two. The same thing is repeated. How many are there? I. I is who? Uh, So did you see there are very few so you can't say vowel is something uh, ước có 